This is my favorite song. Yeah. Yeah. And then favorite song. നമ്മൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഡേറ്റിങ്ങിന് പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വളരെ ശാന്തമായ റോഡ് ഒപ്പം കൂടെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ കാറില് എന്റെ കൂടെ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഓൾ സീൻസ് ലൈക്ക് എ ഡ്രീം യു ആർ മൈ ബെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡ്രീം ഇറ്റ്സ് റിയൽ ആൻഡ് ഐ നെവർ ഇമാജിൻ ലൈഫില് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിന്റെ കൂടെ ഡേറ്റിങ്ങിന് വരുമെന്ന് വെൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് ഏയ് യാഷി എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സാധാരണ ഈ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഡേറ്റിംഗിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറു മാസമെങ്കിലും ചുറ്റിക്കും പക്ഷെ നീ എന്ത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് യേസ് പറഞ്ഞു അറിയില്ല നിന്നെ കണ്ട ഉടനെ ഓക്കെ പറയണമെന്ന് തോന്നി സ്വീറ്റ് ഇംപ്രസീവ് താങ്ക് യു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിന് താങ്ക്സ് നീ എന്താ ഇത്ര പതുക്കെ ഓടിക്കുന്നത് റോഡിലാണെങ്കിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ എങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റിംഗ് ഡേയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഹലോ ഒരു സ്മൂത്ത് റൈഡിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത് യു നോ ഐ മൈ ബൈക്ക് റേസർ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ബൈക്ക് റേസർ അല്ലേ ബട്ട് കാർ റേസർ അല്ലല്ലോ ഹലോ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് എന്നെ നിനക്ക് കളിയാക്കണോ അല്ലേ എന്റെ ഈ സ്പീഡ് നീ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നവ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് നീ കണ്ടോ മോളെ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു വല്ലാത്ത ഭാഗ്യം തന്നെ നമ്മളെന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ലോടാ എന്തായാലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ വെയിറ്റ് ചെക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നല് കിട്ടുന്നില്ല നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ ശരി നോക്കാം ഇത് ഏതാ സ്ഥലം ഒന്നും അറിയില്ല നീ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ ഒരു മരണം നടന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും റൂമിൽ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യം അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന അറിയില്ല വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിരിക്കും വല്ല വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടോ മെക്കാനിക്ക് ആ ഒരു മിനിറ്റ് മോളെ മോളൊന്ന് ഇറങ്ങി അതെ ഈ കാണാവുന്ന സ്ഥലം ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയേ ഇവിടെ കാടല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ മെക്കാനിക് ഷോപ്പേ ഇല്ല എനിക്കൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക് ഷെഡ് ആണോ വേണ്ടത് മെക്കാനിക്കിന് എന്ത് ചോദ്യമായിട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കിന് കിട്ടിയാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു മെക്കാനിക് ഉണ്ട് അവൻ ആടിക്കാർ മുതൽ താടിക്കാർ വരെ നന്നായിട്ട് പണിയും കൊടുക്കും ആടിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ താടിക്കാറുണ്ടാവൂലേ ആടിക്കാറ് മീശക്കാറ് മുട്ടക്കാർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറുണ്ട് തനിക്കിപ്പോ മെക്കാനിക്കിനെ വേണോ വേണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വരാൻ പറ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന മെക്കാനിക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ അയ്യാ മെക്കാനിക്ക് മെയ്യപ്പൻ 
പിന്നീട് പ്രശംസിക്കാന്ന് പറയായിരുന്നു അതേടി ഞാൻ കാട്ടിലായി പോയി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടവറും ഇല്ല ഓ അങ്ങനെയോ എന്താടി അർമാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ വാട്ട് ആർ യു സീയിങ് ഇപ്പഴാ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് പോയത് ജസ്റ്റ് മിസ് നിനക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ വി ആർ സേഫ് താങ്ക്ഫുള്ളി ഓക്കേ ഓക്കേ ഏ ആഷി ചോദിക്കാൻ മറന്നു പോയി അവൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹാ ഹി ഇസ് എ നൈസ് ഗൈ നല്ല ക്യാരക്ടർ ആ നല്ലവനാ ഏ ആഷി കാർ റെഡി ആ കമ്മിങ് 1 മിനിറ്റ് എന്നാ ശരി ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ വിളിക്കാമേ ബൈ ആ സ്പ്രിംഗ് ഒന്ന് മാറ്റി കോണേ സ്പ്രിംഗ് ടമ്മോ ചേട്ടാ സൂപ്പർ ആട്ടോ താങ്ക്സ് ചേട്ടാ സമയത്തിന് വന്നോണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷ വിട്ടു ദേ ഞാൻ പൈസക്കല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്നേഹത്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് സമാധാനമായി അല്ലേട്ടാ നിങ്ങൾ ഈ കൊടുങ്കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് സഹായിച്ചില്ലേ അതിനെന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ വണ്ടിയിലിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് കൊച്ചിന് കൊടുക്കൂ ഓ അത്രയുള്ള കാര്യം അല്ല എന്റെ വണ്ടിയിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ള കാര്യം ചേട്ടൻ എങ്ങനെ അറിയാം അല്ല മോനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ഒരു രീതി കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ അതിനാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അതിനുള്ള സേഫ്റ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഡാഷ് ബോർഡ് തുറന്നപ്പോ അത് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ വലിയ സംഭവം തമാശക്കാരനാ ശരി കുട്ടിക്ക് രണ്ട് ചോക്ലേറ്റും ചേട്ടനും രണ്ട് എനിക്കതൊന്നും ശരിയാവില്ല ചേട്ടൻ നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ല ഞാൻ വണ്ടിയെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മാറി മോളെ വാടെ ചക്കരെ വാ എന്താ പിടിച്ചു താങ്ക് യു അങ്കിൾ അങ്കൾ സുന്ദരനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനോ ണ്ടോ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ റിസോർട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം മാത്രല്ല ഇനിയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം കോട്ടമതിൽ തുറക്കട്ടെ നല്ല കാറ്റുണ്ടല്ലേ ഈ സ്ഥലം എന്തായാലും കൊള്ളാം ലഗേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് അകത്ത് വെച്ചേക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കീ തന്നെ ശരി വാപ്പോ വാ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ ഭംഗി നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാ അകത്ത് വന്ന് നോക്ക് പിന്നെ നീ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വിട്ട് പോവേ ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് രസമാണ് സുജി ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Very nice. I like this place. <laughs> wow. Wow. Look at the beach. <laughs> Wonderful. <laughs> this is fabulous. Super hey, item. Come here. Okay. Come here. 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 ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കലക്കി അല്ലേ യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആഹാ റിഫ്രഷിംഗ് ലൗലി വാ ലൗലി ഇസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് യാ പിന്നെ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ 
മനസ്സിനകത്ത് എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ ാണ് ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ചെയ്തവളാണ് സാറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വരെ തരും അതൊക്കെ <laughs> 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 രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര നേരമാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാമല്ലോ ആ നേരത്തെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റിനെ പോലെ ഉണ്ടാവും എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിനക്കൊരു പാവണം തോന്നില്ലേ യാഷി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ കിസ്സെങ്കിൽ തന്നോട്ടെ യാഷി പ്ലീസ് ഒരു കിസ്സെങ്കിലും തന്നോട്ടടാ ശരി ബേബി പോയിട്ടുവരാവേ സാറെ താക്കോൽ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല സാറെങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ താക്കോൽ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾ തന്നെ വല്ലയിടത്തും വെച്ച് കാണും നോക്ക് എവിടെ വെച്ച് കാണും കരടി നമ്മുടെ പൂജയില് വാച്ച്മാൻ ഓരോ തലവേദന നിനക്ക് ഞാനൊരു കോഫി ഉണ്ടാക്കി തരാം അപ്പോഴേക്കും ഹെഡ് ഏക്ക് പറന്ന് പോകും ഹേ നോട്ട് ബാഡ് നീ കോഫി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കോ കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല നമ്മള് കോഫി കുടിക്കാനാ വന്നേ ശരി അടുക്കളയിൽ വെച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റാൻ നോക്കട്ടെ അശോക് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ രാത്രി ആവട്ടെ എന്ന് അതിരിക്കട്ടെ വേറൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നിനക്ക് എന്താണ് അറിയാത്തെ പറഞ്ഞാ നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ചുമ്മാ പറ നീ ഡേറ്റിംഗിന് വിളിച്ചു ഞാൻ വന്നു പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല 
ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ പയ്യന്മാരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും സുചിയായിട്ടാ കറങ്ങുന്നത് ഞാനും അവളും അത്രയ്ക്ക് ക്ലോസാ ഓ അവളാണോ നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ ആദ്യത്തെ കിസ് ചെയ്ത് ഈ കിസ് ഞാൻ നിന്റെ ലിപ്പിൽ തന്നോട്ടെ പ്ലീസ് കിസ് ഓർ നോട്ട് ഐ വാണ്ട് ഐ വാണ്ട് ശരി ഓക്കെ ശരി ശരി കമൺ കോൺ വാ വാ ഒരേ ഒരു അമ്മ ശരി പോ ഈ വാച്ച്മാൻ ഒരു പണിയില്ല മനുഷ്യനെ മനക്കട തന്നെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൈവസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ ആൾക്ക് കാശും കൊടുത്ത് ഫാമിലിയോടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് താക്കോൽ മറന്ന് അത് മറന്ന് ഇത് മറന്ന് വരും ഏട്ടാ ഇതെന്തത് മോനെ വാച്ച്മാൻ ഇല്ലേ ഇല്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹം ലീവാ ഓ അത് ശരി നീ വാച്ച്മാന്റെ മോനായിരുന്നോ ഹലോ ഞങ്ങളോട് ഗസ്റ്റ് അയ്യോ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല മോനെ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ വാച്ച്മാൻ വാഴപ്പിണ്ടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒന്ന് കൊടുത്തേ ചേച്ചി അയാൾ നാളെ വരുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് നാളെ കൊണ്ടുവന്നാ പോരെ മോനെ എന്റെ വീട് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാ മതി ഞാൻ വാച്ചുവനോട് പറഞ്ഞേക്കാം ശരി തന്നക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ചേച്ചി പോക്കോ മോനെ നിങ്ങളെ രണ്ട് വാഴപ്പിണ്ടി വാങ്ങിച്ചോ കിഡ്നിക്ക് നല്ലതാ ചേച്ചി ഞാനിപ്പോ വാഴത്തണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡിലേ അല്ല നിക്കുന്നത് വാഴപ്പിണ്ടി വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊഴപ്പില്ല ദാ നല്ല ചീരയുണ്ട് തോരം വെച്ച് കഴിക്കുന്നേ കണ്ണിന് വളരെ നല്ലതാ മോളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ചീര കണ്ണിന് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊറച്ച് ചീര വാങ്ങിക്കോ നമുക്ക് തോരും വെച്ച് കഴിക്കാം പക്ഷെ നീ തുടങ്ങിയ ചേച്ചി എന്റെ കാഴ്ച ശക്തിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കൊഴപ്പില്ല ദൈവത്തെ ഓർത്തൊന്ന് പോയിത്താ ഞാനത് ഓർത്തില്ല നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമല്ലേ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ മുരിങ്ങക്കൊല്ല് വാങ്ങിച്ചോ ശരീരത്തിന് നല്ലതാ അമ്മേ എന്റെ ദേവി എന്നാ ശരി ആ വാഴപ്പിണ്ടി എങ്കിലും ആ വാച്ച്മാൻ ഒന്ന് കൊടുത്തോളാം ഞാൻ നിന്നോട് അപ്പഴേ പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാം രാത്രി നോക്കാന്ന് നീ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും കേക്കില്ല അത് വിട തലവേദനല്ലേ പറഞ്ഞേ ഞാൻ കോഫി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ വെയിറ്റ് താങ്ക് യു നല്ല കോയിറ്റ് ആൻഡ് ലവ്ലി സൈറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ഇട്ടതാണല്ലോ നോക്കട്ടെ നോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ശരിയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ <laughs> 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 വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്
பஞ்சம் என் மனதாரில் வென்சரமேதது എനിക്കറിയില്ല <laughs> 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 കറണ്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ കുട്ടി എവിടെ നിൽക്കുന്നത് പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഓ സെക്യൂരിറ്റി വിളിച്ച് ചോദിക്കും സാർ കാർഡ് എവിടെയാണെന്ന് ആ ഹലോ ചേട്ടാ ഞാൻ അശോക സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിന്ന് ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെന്തോ കാർഡൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഷെൽഫിലോ ഒരു മിനിറ്റ് എവിടെ ഇവിടെ ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടം കാണുന്നില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാത്ത ചുണ്ടം വെള്ളത്തിന് പെയിന്റ് മാത്രം അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കല്ലേ അശോക് വേഗം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്ക ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാട്ടാ രാവിലെ മുതൽ വലിയ ശല്യമായിരിക്കാം ഹലോ ഹലോ Give respect and take respect. I'm not a shelly car. I'm a government employee. I'm going to talk to you. Sir, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Hmm. 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 Huh. 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 Okay. Bye. Hmm. Come on. Come on. Yes, sir. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. വെപ്രളപ്പെട്ടാലേ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല അത് വലിയ പ്രശ്നത്തിലെ തീരും അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ എഴുതിട്ട് പോകാൻ നോക്ക് അല്ല ഇതൊരു വലിയ ബംഗ്ലാവാണല്ലോ എന്നിട്ട് കറണ്ട് ചാർജ് മാത്രം ഇത്രയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എഴുതിട്ട് താസാറേ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം കഥ പൂട്ടണം 
ആ നിസാര കാര്യത്തിലാണോ ഇത്രയും വലിയ വെപ്രാളം ഞാൻ തന്നെ പൂട്ടിക്കോളാം അശോക് നീ എന്തിനെങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ രാത്രി മതിയെന്ന് എന്തോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡേറ്റിന് വന്ന പോലെയാണല്ലോ നിന്റെ പെരുമാറ്റം ഹലോ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെയാ ഐ എം എ വേർജിൻ ബോയ് നീ വേർജിന നീ വേർജിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ അമ്മ പോലും വിശ്വസിക്കില്ല നിന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം നീ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് സണ്ണി ലിയോണിനെ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യേ ഹ്മ് ഇതുവരെ എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല സണ്ണി ലിയോണിയാണ് സത്യം ഞാൻ വെർജിൻ അല്ല എങ്ങനെ ഓപ്പണായി സംസാരിക്കുന്നവരെ ഗേൾസിന് ഇഷ്ടം ോ <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 പിന്നെ കവിത എന്റെ ചെവിടെ അടുത്തായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ വരാൻ ഇനി രണ്ടു മണിക്കൂറാവുന്ന അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ മാണ് നഷ്ടമായി കമ്പ്ലീന്റ് കൊടുക്ക ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചേരും കവിത മാത്രമാണോ അതോ കവിതക്ക് ശേഷം ഗായത്രി ഗായത്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിയ പ്രിയക്ക് ശേഷം റിയ റിയ നിർത്തുന്നുണ്ടോ നീ ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ ആഷി നിക്കടാ ഹേ ആഷി എന്താണോ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമാണ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല പയ്യന്മാരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ശരി ഞാൻ എന്നെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചില്ലേ അതിനെ പറ്റിയാ ഹലോ ഐ എം പ്യോർ വേർജൻ നിന്നെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഈ ഐ എസ് എം ഉദര ആര് കുത്തിയാലും എല്ലാ നമ്പർ തന്നെ അല്ലേ അത് രാത്രി മനസ്സിലായിക്കോളൂ ണോ <laughs> 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 ഏത് നേരത്താണോ ഈ ഡേറ്റിന് ഉമ്മോക്കാൻ ഇപ്പൊ തോന്നിയത് ഹലോ ഇവിടെ നോക്ക് കൊറിയർ ബോയ് കൊറിയർ ബോയ് അല്ല നിയ കൊറിയർ ബേബി ഒരു ബേബിയുള്ള എന്നെയാണ് ഇവൻ ബേബി എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് ലെറ്റർ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോയാ പോരെ സാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഓണറിന് ചെക്ക് ബുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ സൈൻ ചെയ്യാതെ സാധനം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഗേറ്റിൽ വാച്ച്മാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചത് പോയി വാച്ച്മാൻ വിളിച്ചിട്ടോ അച്ഛല്ലേ അയ്യോ വാച്ച്മാൻ 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 വാച്ച്മാന്റെ പുള്ളി ഇന്ന് ലീവാ മോനെ ലീവാ ശരി നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്താ ശരി താ ഭാഗ്യം 
ആയുസ് <laughs> 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 സത്യവും ചെയ്തു പോയല്ലോ യാഷി ആക്ച്വലി നിന്നെ കണ്ടിട്ടും പാവം തോന്നട ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് കമ്പനി തരാൻ വേണ്ടി സിമ്മിംഗ് പൂളിലോട്ട് വരട്ടെ സണ്ണി ലിയോണിന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്തിരിക്കാ നീ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഫാൻസ് നിന്നെ വെറുതെ വിടത്തില്ല ഇൻഫാക്റ്റ് യു നോ അവരെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് മറന്നേക്കാം നിനക്ക് ഓക്കേ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് ഡേറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താലോ ഞാൻ എന്തോ മണ്ടത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ നീ കുളി ഒത്തില്ല മിണ്ടാതങ്ങ് പോയാ മതിയായിരുന്നു നീ കുളി എൻജോയ് ഏയ് യാഷി എന്റെ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പോയി ആരോ നോക്കിയിട്ട് വരാം നീ കണ്ടി ചെയ്തോ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ ബേബി ബായ് ബായ് സീസുണ്ടാ അവളുടെ പുറകെ ഓരോ കിസ്സിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ അപ്പ അവന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നൂലാമാല വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ കാറ്റ് വന്നിരിക്കുമ്പോ കണ്ടവന്മാരൊക്കെ കേറി വരുവോ വാച്ച്മാനെ പോലെ നമ്മൾ ലീവ് കൊടുത്ത് വീട്ടിലോട്ട് അയച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നീ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ എന്നെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണോ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കേൾക്ക് നീ യാഷി പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മീ 
യാഷി യാഷി നീ ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ നോക്ക് ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല നീ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കടാ ലുക്ക് അറ്റ് മീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് എടാ നീ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോകാതെ എന്നെ നോക്ക് പ്ലീസ് ഡാ നീ എന്തിനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലേ യു തിങ്ക് ഐ എം ലൈങ് എടാ അതിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് പ്ലീസ് നീ എന്നെ ഏ യാഷി ഇങ്ങോട് നോക്ക് നീ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ നിനക്ക് കുളിക്കണമെങ്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിക്കേണ്ട അകത്ത് ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കാന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ബാത്റൂമിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ട് ഡേറ്റിംഗ് ആഘോഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിടയിലുള്ള അടുപ്പം കുറച്ചുകൂടി ദൃഢമാകായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ വരേണ്ട ഒരു നല്ല റൊമാൻസ് സീൻ നീ ഇപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ ഹൊറർ സീനാക്കി മാറ്റി ഗീവ് മീ എ ചാൻസ് ഞാൻ ഈ ഹൊറർ സീനിനെ നല്ലൊരു റൊമാൻറ്റിക് സീനാക്കി മാറ്റിത്തരാം ലവ് യു ഡാർലിങ് ണ്ട സമയം യൂഷ്വലി കോളിംഗ് ബെല്ല അടിക്കാറ് ഇപ്പോഴാ ഫോൺ അടിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ അത് പെൻഡിംഗ് ആക്കിയാലും സക്സസ് ആക്കട്ടെ പ്ലീസ് ബേബി ഇപ്പോ ഞാൻ ആ മൂഡിൽ അല്ല പ്ലീസ് കാരി ഓൺ യാഷി പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ ചാൻസ് ഇത് തെണ്ടി ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ഇടക്ക് അവന്റെ ഒരു കോൾ യാഷി ദാ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു പ്ലീസ് ദാ പ്ലീസ് ദാ പ്ലീസ് ദാ 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 ഡാ ഡാ നാരി ഇത്ര നേരം കണ്ടോമാര വന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യായിരുന്നു കുറച്ചൊന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കട്ടറും പോയി നീ വന്നു സ്നേഹമില്ലാത്ത തെണ്ടി എടാ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഒന്നുമില്ലടാ നമ്മുടെ യാഷിയില്ലേ അവള് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിക്കുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നപ്പോ ആരോ കാലി പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന പോലെയെന്ന് ഞാൻ അവിടെ മുഴുവൻ നോക്കി പക്ഷെ ആരും കണ്ടില്ല എന്തടാ പറയുന്നത് രാവിലെ മുതലേ ആരൊക്കെ വന്നു പോകുന്നു പറയുന്നു നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണടാ ശരിയടാ ഇപ്പൊ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ച് കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതേ ഉള്ളു എവിടെ അകത്ത് ബാത്റൂമിലാടാ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചുറ്റും നോക്ക് ഇവിടെ നീ ഞാനല്ലാതെ ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോലും വേറെ ആരും ഇല്ല കുറച്ചു മുമ്പ് പുറത്ത് സിമ്മിംഗ് പൂളില് ആരോ കാലി പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിച്ചു വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ കുളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ആരോ കഴുത്തി പിടിച്ച് ഞെരിച്ചു എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓക്കെ ചിൽ ഓക്കെ നിന്റെ ആ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ അവൾ തന്നെ ഈ സ്ഥലം സജസ്റ്റ് ചെയ്തേ ഇതിനു മുമ്പ് അവളോട് താമസിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അന്ന് അവൾക്ക് ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചു കാണുമല്ലോ അത് ശരിയാ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവളെ വിളിച്ചുകൂടാ കോൾ ചെയ്ത് കാര്യം അന്വേഷിക്കാം നിനക്ക് ഞാൻ വിളിക്കാം 
തോറ്റി ശരി ചിൽ നിനക്ക് ഒരു പക്ഷെ കുളിക്കാൻ പേടിയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻ ഞാൻ നിനക്ക് കമ്പനി തരാം ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലടാ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല രസമായിരിക്കും നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും നീ അതി ഒന്ന് പോ ശരി നീ കുളിച്ചിട്ട് വാ എനിക്ക് അധികം നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാ പയ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ നിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് പയ്യന്മാരെ പുറത്ത് കല്ലെറിയാം പൂ എറിയാനേ പാടില്ല എന്റെ ലോജിക്ക് കൊള്ളാം ആരുമില്ലാത്ത റോഡെ വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്ന് ആക്സിഡന്റ് ആക്കിയിരിക്കാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും നടന്നോ മേട ശരിക്കും ടയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കട്ടെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോയതാ എന്തോന്ന് ബ്രേക്ക് ഫെയിലിയറോ അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങ് തെറ്റി തെറിച്ചു പോയി കേട്ടോ ഓക്കെ യാഷി 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 ഒന്ന് കുറച്ച് മാറിക്കാവോ യാഷി യാഷി അശോക് യു ഓൾ റൈറ്റ് അശോക് ആ കണ്ണടി നിന്ന് രണ്ട് കൈ വന്നിട്ട് എന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് മാർഗുണ്ടോ നോക്ക് അശോക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത് നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലായിരുന്നില്ലേ യാഷി നീ എന്ത് മണ്ടത്തറി പറയുന്നേ നമ്മൾ എപ്പോഴാ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോയേ കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ആക്സിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം ഇപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റത് ആക്സിഡന്റ് ആയില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് മിസ് എന്നിട്ട് നമ്മള് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോയി ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ വെച്ചു നീ എല്ലാം മറന്നു പോയോ പിന്നെ അശോക് അവിടെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോയിട്ടില്ല ആക്സിഡന്റ് ആയി പോയത് നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലേ നീ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൂടെ നിങ്ങളുടെ കാർ നന്നാക്കി തന്നത് ഞങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കണം സാർ ഇതൊന്നും ശരിയാക്കി താ 
അനിയാ ആക്സിഡന്റ് ആയപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചെന്നാ വിചാരിച്ച പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കാ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ വെറും മോട്ടോർ മെക്കാനിക്ക സാർ അത്ര വലിയ മോട്ടോർ നന്നാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇതൊരു ചെറിയ മിനി കൂപ്പർ അല്ല സാർ കുട്ടി വണ്ടി എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യും സാറേ അനിയാ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ലോജിക് സാർ ലോജിക് ഒക്കെ ഇവിടെ സാറിന്റെ കയ്യിൽ മാജിക് ഉണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കും സാർ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് സാർ ഞാന് കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയതിൽ വിഷമിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ നീ ഒരു മന്ത്രി രാവിലെ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ നീ എന്താ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാവിലെ ഞാൻ നിനക്ക് ഫോൺ ചെയ്തത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോയത് സുജി നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ മാജിക് ഉണ്ടെന്ന് താങ്ക് യു ചേട്ടാ സൂപ്പർ ഏ യാഷി കാർ റെഡിയായി വൺ മിനിറ്റ് എടി ഞാൻ നിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാമേ ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനിയാ അനിയാ പണം വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഗുണമാണ് പ്രധാനം ഇനി അഥവാ എനിക്കെന്തെങ്കിലും തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മോഹരി ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്താലും മതി ചോക്ലേറ്റോ ഒരു മിനിറ്റ് മോളെ വന്നേ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ യാഷി ശരിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ അശോക് മോർണിംഗിൽ ഇതേ വാച്ച്മാനെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് കമോൺ യാഷി നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയല്ലോ മുമ്പ് എങ്ങനെ അയാളെ കാണുന്നത് ചിൽ ബേബി ബൈ ദ ബൈ ഫോട്ടോസിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നീ എന്താ മിണ്ടാത്ത ആ ആക്സിഡന്റ് മറന്നേക്ക് വിട്ടുകളാ ആ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് കമ്മിൻ കമ്മിൻ ഫെൻഡാബ്ലസ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ദ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇസ് റൈറ്റ് ദയർ നീ ഒന്ന് കൂളാവ് യാഷി ചുറ്റുള്ള ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്ക് Look at this. Lovely, isn't it? Hey, by the way, I'm going to tell you. I'm not sure how to tell you. Come with me, I will save you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Lovely. Okay, let's go in. I'm going to tell you. Come, Yashi. Come, Yashi. ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുമുണ്ട് ടിപ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലീവ് ആയാലും തന്നിട്ടില്ല സാർ വലിയ ഉപകാരം സാർ വരട്ടെ Get in, princess. No. 
now we have a privacy ashok nee endha ee kaanikune kandittu manasilla illa leave me i am not interested hey yashi come on yaar hey yashi yashi da look at me enna nokada nee ee tension ekku onnu maati vekku please nammal date nil edagada vanne onnu manasilla kada chakare please da ashok innu vach aadime ketti pidikana nundo nammal nammal aadi samsaarichu manasilaakanam samsaarichu yashi nammal ithra nera samsaarichu undane le vannathu samsaarichu samsaarichu battery vare weak aayi poi namukku adonnu recharge cheyande ashok nee aadi onnu manasilaakku njan ivide ella already kandittunde including the steps yashi including the steps and light ella nee kandittunde aduthu nilkuna enna mathram nee endha sradhikatha yashi nee enda manasodu nu manasilaakka shramikku baby ashok enikku manasilavunnundu pakshe ശരി ഓക്കെ ഒരു കിസ്സല്ലേ തന്നു ഇതാര ഈ സമയത്ത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പോയില്ലേ സൈക്കിളിന്റെ താക്കോൽ മറന്നുപോയി ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ സൈക്കിളിന്റെ താക്കോൽ മറന്നുപോയി ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ രാവിലെ അതെ ഇന്നലെ പാചകം ചെയ്തപ്പോ മറന്നു വെച്ചതായിരിക്കും ഓക്കെ മേഡം താങ്ക് യു ഹേ യാഷി താക്കോലിന്റെ കാര്യം നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എവിടെട്ടാ കിച്ചണിൽ തന്നെ അതെ സാർ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോറി സാർ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തേ നോ പ്രോബ്ലം പോയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അശോക് ഞാൻ പറയുന്ന ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക കിച്ചണിൽ താക്കോലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ അറിയാം രാവിലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നീ അത് കണ്ടിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് നീ ഇത്ര വലിയ സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കല്ലേ ഓക്കേടാ ചില്ലടാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും നീ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് തല വേദന എടുത്തിട്ട് വയ്യ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് അറ്റോൾ ഞാനത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാറ്റി കാണിച്ചു നീ നോക്കിക്കോ വാ കം 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 ഹാ ചിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ കോഫി ഉണ്ടാക്കാം എന്റെ കൂടെ കുടിക്കോ എന്തൊരു ചൂടാ മൈൻഡ് റിലാക്സ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ബോഡി ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കാം വാട്ട് യു സേ ഡാം ഇറ്റ് Here we go. Let's start. Let's go. Hey, Ashok. I'm going to get coffee. Hey, don't you? I'll make it. 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 No, I'll make it. Coffee. Are you sure? Hmm. Okay. Hey. Hmm? I'll make coffee. I'm a best maker. You're best at it? Hmm. Hmm. You're best at it. 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 or best making something else too hey sensor cut enna on coffee undaka sambadhike hey yashi raavile modale onnu nadannattilla da or kissu tharanu yerichu vanna pa da vaasma nashipichu or kissengil thannotte na please da hmm seri veedu thannu ോനെ <laughs> 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 Hi sir, we are coming from Harpy Company. New product launch is launched. 50% offer. Can you tell me a few minutes? I am extremely sorry ma'am. We are guests. Oh. Where are you from here sir? Um, I am a batch man. I am a batch man. I am a batch man. Please. You are coming to vegetables. What? Vegetables? Yashi, please. You are coming to me. No, Ashok. I am coming to vegetables. You are coming to me. I am coming to the fridge. Yashi. Hello madam. What are you saying? 
ഞാൻ പത്ത് വർഷമായി ഈ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ രാവിലെ വന്നത് വൺ മിനിറ്റ് അശോക് വാഴപ്പിണ്ടി കാണുന്നില്ല വാഴത്തണ്ടി കാണുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പം മുതൽ ഇതന്നല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ തന്നെ അല്ലാതെ കേൾക്കാതെ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല യാഷി നീ ഞാൻ പറയുന്നതോടെ ഒന്ന് കേക്ക് സോറി സാർ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സുജി നമുക്ക് പോവാ ഇതിനൊക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇനിയെങ്കിലും നീ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവാൻ നോക്ക് വന്നപ്പോ മുതൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാ ശരി വാ അശോക് ഐ എം സോറി ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നീ ഓൾറെഡി സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ടെൻഷൻ കൂട്ടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു യു ഹാവ് ഹെഡ് ഈ കോൾസോ ഇതാ കോഫി കുടിക്കേ നിന്റെ ഹെഡ് എല്ലാം ഇപ്പൊ പറന്നു പോകും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല സണ്ണി ലിയോണാണ് സത്യം എന്റെ ഷുഗർ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേണ്ട വേണം വേണ്ട വേണം അശോക് വേണ്ട അശോക് വേണം വേണ്ട അശോക് വേണം വേണ്ട കം ക്ലോസ് യർ യുവർ സ്മെൽ സോ ഗുഡ് ഒമൈ സി ഡാഡ് വീണ്ടും നീ എന്തിനാ അപ്സെറ്റ് ആവുന്നേ പിന്നെ അവരൊന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയോ ഇതാ വരുന്നു ഇതിപ്പോ എന്റെ കൂടും പോവാണ് ശരി നമുക്ക് പോയി ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ആരാന്ന് നോക്കാം വാ വാ കണ്ട ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ല നിങ്ങൾ ആരാ ഈ ബിന്ന് വന്നാണ് സാർ റീഡിംഗ് വന്നപ്പോ മുതൽ കോളും ബെല്ലിട്ട് കൊത്തുവാണല്ലോ ഒരു മാനേഴ്സ് വേണ്ടേ മാനേഴ്സ് തീർന്നു പോയി കോയക്കാട്ട കടയില് നല്ല ബിരിയാണി കിട്ടും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു വരട്ടെ സാർ എന്തൊക്കെയാണ് സാർ ഈ പറയുന്നത് പത്ത് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാച്ച്മാൻ എപ്പോ ഒരു എപ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞ ശല്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉള്ള പണിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്നെ പുറത്ത് നിർത്തി കളി കൊണ്ടിരിക്കണം ശരി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കടം വേണം എന്താ തരുവോ പറ്റില്ല അത് മാത്രം തരില്ലല്ലോ സാറേ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ എന്റെ പാട് നോക്കി അങ്ങ് പോവും രാത്രി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി ആയിട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വന്നായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല വേറെന്തോ ചെയ്യാൻ വന്നാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഒരേ ഒരു മിനിറ്റ് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആരാന്നൊന്ന് പറ പ്ലംബറാണ് സാറേ ഇത് ആദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ആദ്യമേ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നോ എന്റെ പൊന്നോ വന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക് പോയി നോക്ക് ജോലി നോക്കിക്കോളാം പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് താൻ തന്റെ ജോലി നോക്കാനായി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നേ ഞാൻ എല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിപ്പോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ 
ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്താ എവിഡൻസ് കിട്ടിയോ കിട്ടില്ല ഞാൻ വന്ന പണി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് വരട്ടെ കിച്ചണിലുണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ രാവിലെ വെജിറ്റബിൾസ് വിൽക്കാൻ വന്നത് ഞാൻ പത്ത് വർഷമായി കമ്പനിയിലാ ഞാൻ വന്ന പണി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് വരട്ടെ രാവിലെ കൊറിയർ ബോയ് ആയിട്ട് വന്നത് ഞാൻ തന്നെ നീ ഇത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഇതാരും വിശ്വസിക്കാൻ പോണില്ല ലോണ്ടറി എടുത്തോട്ടെ മാഡം ഇല്ല 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 ലോണ്ടറി വേണ്ട വേണ്ട ശരി ആ ലോണ്ടറി പയ്യൻ പോയ ലോണ്ടറി പോയി വന്ന കാര്യം നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ലോണ്ടറി എന്നാ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടു റിലാക്സ്ഡാ അതിനെന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നേ ഇല്ല ശരി യു കൗണ്ട് ഡൗൺ നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പോയാലോ എന്തു പറയുന്നു എവിടെ എവിടെ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ തന്നെ വാട്ടി മീൻ ബൈ എവിടെ നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോ നീ എന്തിനെങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്ന എനിക്കറിയില്ല ഓ നിനക്ക് നീ വേറെന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അണ്ടർ ദ ഷവർ മീ ആൻഡ് യു കൊക്കുരുമി വേണ്ട വേണ്ട സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ തന്നെ പോവാം ഷുവർ പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം നീ വേണം കുളിക്കാൻ ആ എന്താ ഇപ്രാവശ്യം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കെ കുളിക്കാനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കുളിക്കാന്നേ സോ അവിടെ പോയാൽ മൂഡ് മാറുമല്ലോ ഇത് എന്തിനെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നേ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ചേഞ്ച് മൈൻഡും ചേഞ്ച് ആവും കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ആവും വാ കം ലെറ്റ് ടേക്ക് എ ഡായ് അശോക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നീ പക്ഷെ ദേഷ്യപ്പെടാതെ കേൾക്കണം ചുമ്മാ പറ രാവിലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ സ്വപ്നത്തിലാണ രാവിലെ ഞാൻ കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ കാല് പിടിച്ച് വലിച്ച കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ നിനക്ക് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച നീ വിശ്വസിക്കോ ഒരു പക്ഷെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ നീ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കാം ഓക്കെ ആണോ ഒന്നും എന്റെ കയ്യിലും പിടിച്ചില്ല എന്റെ കാലിലും പിടിച്ചില്ല ഓൾ വെൽ ഓക്കെ എന്റെ കാലിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് അവനിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വരുന്നില്ല അശോക് എനിക്ക് കോൾ വരുന്നുണ്ട് ടു മിനിറ്റ്സ് ഞാനിപ്പ വരാം ഓക്കെ ക്യാരി ഓൺ കോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ മീ ഹായ് 
ഞാനിപ്പോന്നതല്ലേ <laughs> 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 എനിക്കൊരുമാതിരിയാണ് <laughs> ഇവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം കാണുമ്പോ കോഞ്ചറിങ് സിനിമ കാണുന്നത് പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടടി ഓ 
ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല എനിക്ക് അതെ എന്തോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ വെള്ളം ഇങ്ങെടുക്ക് വേഗം എടുക്ക് സാർ മാഡം ഇങ്ങെടുക്ക് മോളെ പെമ്പിള്ളാര് വെള്ളം അടിക്കരുത് പെമ്പിള്ളാരുടെ ദേഹത്തടിക്കാം അശോക് 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 ഒരുപാട് <laughs> 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 ഇതെന്താണോ ഹേയ് മെക്കാനിക് പൊയ്യപ്പൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയില്ലേ അതെന്താ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോവാത്തെ സാറേ സാറിന് എന്നെ അറിയാമോ അതുള്ള മെക്കാനിക്ക് പൊയ്യപ്പൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ മെക്കാനിക്ക് തന്നെയാ പക്ഷെ എന്റെ പേര് പൊയ്യപ്പൻ അല്ല അയ്യപ്പൻ ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു ഇതെന്താ അയ്യപ്പൻ നിങ്ങൾ പൊയ്യ ചേട്ടാ നിങ്ങളല്ലേ രാവിലെ എന്റെ കാറ് ശരിയാക്കി തന്നെ ഓ തന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മെക്കാനിക്ക് തന്നെ പക്ഷെ കാർ മെക്കാനിക്ക് അല്ല ബൈക്ക് മെക്കാനിക്കാ ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു മെക്കാനിക് ആണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അയ്യോ ഞാൻ മെക്കാനിക്ക് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഞാനൊരു ഫേമസ് ബൈക്ക് മെക്കാനിക്ക അപ്പൊ രാവിലെ നിങ്ങൾ എന്റെ വണ്ടി ശരിയാക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നത് ടിക്കറ്റ് നോക്ക് അശോക് ഇതെല്ലാം സ്വപ്നത്തിൽ നടന്നതായിരിക്കും നീ ഇത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാം എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം മോളെ സാറിന് ആക്സിഡന്റിൽ തല ഇടിച്ച എന്താ പ്രശ്നമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തയ്യലോ കുഴമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടുകൊടു ശരിയാവും യാഷി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നീ എന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കേ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നടന്നത് യാഷി അശോക് ഒന്ന് ചുമ്മാ ആയിരിക്കും വൺ മിനിറ്റ് സർ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് നന്നാക്കണേ സർ പ്ലീസ് സർ മോളെ ഞാൻ ബൈക്ക് മെക്കാനിക്ക് ആണ് ഞാൻ എങ്ങനെ കാർ നന്നാക്കും സർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഓ സർ ഒന്ന് നോക്കണേ സർ നോക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്നാ ശരി നോക്കാം ആ ഒന്ന് മാറ് താക്കോല ഇവിടെ യാഷി പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ ഞാൻ സുജി എന്താടി ഡേറ്റിംഗിന് പോയപ്പോൾ എന്നെ മറന്നു എടി നിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയി രാവിലെ മുതൽ കാട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഇതുവരെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതെല്ലാം പോട്ടേന്ന് വെക്കാം അവനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോയി അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ വിളിക്കാം ബായ് ബായ് സോ മച്ച് ചേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞേ പണത്തിനേക്കാളും ഗുണമാണ് പ്രധാനമെന്ന് 
എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് ഗുണം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വെച്ച് അരി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ പണമാണ് പ്രധാനം പണം എടുക്കണം വലിയ കാര്യമൊന്നും ഗുണമാണ് നോക്കിയും കണ്ടു ഒക്കെ തരണേ ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണം റിപ്പയർ വന്നാൽ വിളിക്കണം പയ്യനെ സൂചിച്ചു കൊണ്ട് പോണേ ഇതിപ്പോ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഇവളിപ്പോ എങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാ അശോക് എന്ത് പറ്റി എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ അല്ല യക്ഷി നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ എന്താ നമ്മൾ ഇതേ റോഡിൽ വന്നു ഇതേ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിച്ചു അതല്ലേ പറയാൻ വന്നേ എക്സാക്ട്ലി യക്ഷി ആക്സിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിന്റെ മൈൻഡ് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കാം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ എല്ലാം ശരിയാവും ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്താ സാറത് സാർ തന്നെയല്ലേ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ സാറിന്റെ പേര് അറിയാതിരിക്കുവോ ചേട്ടാ ലഗേജ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കണേ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തോന്നുന്നില്ലേ അശോക് ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാ ഞാൻ ഏ അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ നിനക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് അറിയാമോ ചുമ്മാ അല്ലേ ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണോ ഇല്ല വേണ്ടേട്ടാ താങ്ക്സ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ വരുന്നില്ല ഞാനാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ഫോൺ ചെയ്താൽ പോലും അവൻ എടുക്കുന്നില്ല സാർ എന്റെ മോള് പ്രസവിച്ചു കിടക്കിയ സാറേ സാറ് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് രാവിലെ ഇങ്ങെത്തിക്കൊള്ള അയ്യോ വേണ്ടേട്ടോ ഇത് പുതിയ സ്ഥലമല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടൻ നാളെ പോയാൽ മതി ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അശോ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് പേരിക്കുട്ടി ജനിച്ചിരിക്ക എന്തായാലും ഗേറ്റിൽ ചുമ്മാ നിൽക്കാനല്ലേ പോന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്താ അശോക് എന്താ അശോക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനെ പോലെയാ സൂക്ഷിച്ചു പോയിട്ട് വാർക്കായുണ്ടാവട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കോലിവിടെയാണോ 
നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാഷ്മാനില്ലേ ഈ വാഷ്മാനെ നേരത്തെ നമ്മള് താക്കോല് കിട്ടി സാറേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുക്കളയിലല്ല ഹാളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരട്ടെ സാർ വരട്ടെ മാഡം എന്താ ചമ്മി പോയല്ലേ നീ തന്ന ബിൽഡപ്പിന് ഞാൻ തന്നെ ഷോക്കായി പോയി കിച്ചണില്ലാത്ത എന്തായാലും നന്നായി നിനക്കിതൊരു എന്നെ വിശ്വാസമായില്ല പിന്നെയും തുടങ്ങിയോ എപ്പോ വിശ്വസിക്കും നമ്മൾ കാലത്ത് എ ടി എം പണം വിഡ്രോ ചെയ്തപ്പോ എത്ര വിഡ്രോ ചെയ്തേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ അതിനെന്താ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ കാറിൽ വന്നപ്പോ മെക്കാനിക്കിന് രണ്ടായിരം രൂപ ഈ വാഷ്മാൻ ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് കൊടുത്തില്ലേ ബാക്കി പേഴ്സിൽ എത്ര ഉണ്ടാവണം ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇനി നോക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർട്ടി ഫോർ കാരണം ഇതിനുമുമ്പ് രാവിലെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാഷ്മാൻ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ മറക്കാത്തൊരു ദിവസമായിരിക്കണം സാറിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണാവോ വിശ്വസിക്കാലോ നീയാണേ സണ്ണി ലിയോൺ ആണ് സത്യം എന്താ മതിയോ ശരി വാ ബാക്കിയൊക്കെ അകത്ത് പോയി നോക്കാമേ പോലോ അകത്തേക്ക് പോ എന്താ വാട്ട് ഹാപ്പൺ അല്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നല്ലേ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് കൂളാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കൂളാക്കിട്ട് ഇതേപോലെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ പോവാ എവിടെയാ തുടക്കം എന്തായാലും കവളി തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ഞാൻ മെച്ചുവേഡ് ആയതിനു ശേഷം ആരും എന്റെ ലിപ്പിൽ കിസ് ചെയ്തിട്ടേയില്ല നിനക്കിത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നീ കിസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നത് മാം ഒരു ടു ഹവേഴ്സ് ബാക്ക് ഹായ് സർ വി ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഹാർപ്പി കമ്പനി നിന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് യാഷിക അവന്റെ പേര് അശോക് അല്ല നിങ്ങൾ ആ സെയിൽസ് ഗേൾ അല്ലേ എന്താ നീ പറയുന്നേ അശോക് അല്ല യാഷി പക്ഷെ <laughs> 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 ശരി <laughs> 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 
പ്ലീസ് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് യു യാഷി ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഫേസ് ഞാൻ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ മാത്രമല്ല സെയിൽസ് ഗേൾ ആ കോൺസ്റ്റബിൾ യാഷ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഹൊറർ സ്റ്റോറി തന്നെ പറയല്ലേ എനിക്ക് ഓൾറെഡി മൂഡ് മാറിയിരിക്ക ശരി ഓക്കെ ചിൽ ഓക്കെ അല്ലേ ശരിക്കും മണിരത്നം സിനിമയിൽ വരുന്ന വീട് പോലെയുണ്ടല്ലേ അശോക് നിനക്ക് ഈ ബെഡ്റൂം കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നേ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങിയാലൊന്ന് ആലോചിക്കുന്ന യാഷി സൂപ്പർ ബ്രദർ ബ്രദർ സ്വപ്നത്തിൽ നടന്ന കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വെറുപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്ന നീ ബ്രദർ ആയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാ നല്ലത് യാഷി പ്ലീസ് ഈ ബ്രദർ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അവൈഡ് ചെയ്യാം എന്തുപോലെ അപ്പൊ തൊട്ട് ഇത് കണ്ടു അത് കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക ആ നീ ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയോ എന്റെ ലിപ്സ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് തന്നെ എന്നെ കണ്ട ഫീലിങ്സ് വരാറുണ്ട് നീ ആണെങ്കിൽ വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക നിന്റെ കൂടെ ഡേറ്റിംഗിന് വന്നതിന് പകരം ഞാൻ കാർട്ടൂൺ കണ്ടോണ്ടിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ോക്കോ <laughs> 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 അതിന് പിസ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്താണ് സാർ അത് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ പിസ എടുത്തോട്ട് വന്നത് വെറുതെ ഇതും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് വട്ടാണ് അയ്യോ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് തെറ്റി വന്നതാണെന്നാ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് വീട് തെറ്റിയല്ല സാർ നിങ്ങളാണ് വീട് തെറ്റി ഇവിടെ വന്ന് കയറി ഇരിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പുറകെ കൂടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഓടാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇടി കിട്ടും ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഓർഡർ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തേ ചേട്ടാ ഇതെന്തായാലും കഥ കൊള്ളാലോ സാറേ നിനക്കൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞോടായിരുന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ അടച്ചു കഥക് കട്ടിലടിയിൽ ആകെ കൊതുക് എറിയുന്ന ബോളല്ല നോ ബോള് മോന്ത കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അല്ല ചേട്ടൻ പിസ എന്നില്ലേ ഇനി പൊയ്ക്കൂടെ അതിന്റെ കാശ് ഇങ്ങ് തന്നാൽ ഉടനെ ഞാൻ ഇങ്ങ് പോയേക്കാം ക്യാഷ് സോറി ചേട്ടാ ഞാനൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനിലായി പോയി അതുകൊണ്ടാ ഇതാ ഈ അഡ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വരാനാണോ എന്താ എന്താ സാർ ഇത് ക്യാഷിന് വരെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ആണോ തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലോ സോറി ഞാൻ പെട്ടെന്നുള്ള വെപ്രാളത്തില് അതിരിക്കട്ടെ ചേട്ടൻ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് പ്ലംബർ ജോലി നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്തിന് ഞാൻ ഇതുവരെ ആ പണി ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് മിക്കവാറും ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജോലി കിട്ടില്ല പീസ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എം ബി എ എടുത്തോണ്ട് നടക്കുക അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാ ഓക്കെ ശരിയാട്ടാ ശരി എന്നാ ബൈ ഇതാ കഴിക്കേ വേണ്ട എന്ത് പറ്റിയ അശോക് രാവിലെ മുതൽ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്കറിയില്ല എന്റെ മൂഡ് അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം നീ ഒരുമാതിരി ആയിരിക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക് യു ഫീൽ ബെറ്റർ നീ പറഞ്ഞ ശരിയാ ഞാൻ പോരാ ശേ 
അയ്യോ അവന്റെ ഹൊറർ സ്റ്റോറി അവൻ പിന്നെയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്താ നിനക്ക് പ്രായമായോ അശോക് നീ എന്തിനാ വെറുതെ എന്നെയും കൂടി കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്നത് അയ്യോ നമ്മള് ഡേറ്റിംഗിന് വന്നിരിക്കല്ലേ അതും കൂടി മറന്നു പോയോ ഞാനിപ്പ കൊണ്ടുവരാം എന്താ നോക്കുന്നേ ഞാൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകും നോക്കിക്കോ കൊറിയർ ബോയ് ലോട്ടറി ബോയ് ജോക്കർ അവിടെ ഒന്നുമില്ല നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നേ എന്താ ഇതൊക്കെ നിന്റെ സ്വപ്നമാണോ എന്തു പറ്റി അശോക് രാവിലെ മുതൽ നീ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ എന്താ പറ്റിയേ നീ എന്താ ഒരുമാതിരി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നേ ഇതാ പാലുടിക്ക ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേയില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ പാലില് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുടിക്ക് കുടിക്കുന്നേ നീ കുടിക്കുന്നില്ലേ ഞാനിപ്പോ നല്ല മൂഡിലാ ഉള്ളത് നിനക്ക് ആ റൊമാൻസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കുന്നത് വൺ സിപ്പിൽ കുടിക്കണം എന്താ എങ്ങനെയുണ്ട് യാഷി നീ എന്തായിരിക്ക കലക്ക് തന്നെ
മറക്കാനേ പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം ഒന്ന് കേക്ക് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് തനിച്ചുള്ളൊരു വീട് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പെണ്ണ് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിന്റെ അടുത്തിരിക്കാണ് അശോക് അശോക് ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ് ഐ വോണ്ട് യു ഐ ലവ് യു മെക്കാനിക്ക് തന്നെയാ ഓടിക്കാർ മുതൽ താടിക്കാർ വരെ നന്നാക്കുന്ന മെക്കാനിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് മാഡം 
ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നായിരുന്നു മേഡം സൂക്ഷിക്കണം കൊറിയർ ബോയ് സാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഓണറിന് ചെക്ക് ബുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്തിട്ട് പോകാൻ വന്നതാ അതുകൊണ്ടാ മോനെ പറഞ്ഞത് വാഴപ്പിണ്ടി വാങ്ങിക്കോ കിട്ടിക്ക് നല്ലതാന്ന് ഹായ് സർ വി ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഹാർപ്പി കമ്പനി ഒരു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫറും ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാമോ നിങ്ങൾ കേരള എന്റെ യാഷി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്ത് എന്റെ യാഷി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്ത് എവിടെ എന്റെ യാഷി ഇവിടെ പൊറണ എന്റെ യാഷി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്ത് പറയണ പറയണ എന്റെ യാഷി എവിടെ എന്റെ യാഷി എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാം എവിടെ എന്റെ യാഷി ഒന്നാളെയും എന്റെ യാഷി എവിടെ നിന്ന് പറയണ പറയാ എന്റെ യാഷി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്ത് കാല് പിടിക്ക ദൈവത്തോർത്ത് എന്റെ യാഷിയെ തിരിച്ചു തന്നേക്ക് നന്നായിട്ട് വലിച്ചു വിട്ടേ എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇന്നലെ മുതൽ വല്ലാത്ത തലവേദന തല പൊട്ടിപ്പോന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഓ തലവേദനയാണോ രാവിലെ മുതൽ പനിയും ഉണ്ട് ഫീവറും ഉണ്ടല്ലേ സാധാരണ ഫീവറാ വെറും ഫീവറാണോ വൈറൽ ഫീവറാണോ ഞാനാ പറയണ്ടേ നിങ്ങളല്ല ഓ ചുമയുണ്ടോ മണമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ത് ചാണകം ഒന്നോ ഹലോ ഞാൻ സ്മെല്ലിന്റെ കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചേ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല തലവേദന ചൊമ ഫീവർ കൺഫേം കൊറോണയാ അതെ നിങ്ങളെല്ലാം ആരാ കൊറോണ പേഷ്യന്റെ കൊണ്ടുപോകണെങ്കിൽ പത്ത് പെർസെന്റ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി വന്നതാ അയ്യോ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ ഫാമിലിയാ ഓ കൂട്ടുകുടുംബാണല്ലേ വേറെ എന്താ വിചാരിച്ചേ അടിപൊളി കൗണ്ടർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഇവിടെ വരില്ലായിരുന്നല്ലോ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ജോയിന്റ് ഫാമിലിയാ ഞങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് കഴിക്കുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ കുടുംബം മുഴുവൻ കൊറോണയാണോ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ ഒട്ടും പേടി വേണ്ട നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു നല്ല ഓഫർ ഉണ്ട് ഓണ ഓഫർ ആണോ ഇല്ല കൊറോണ ഓഫർ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട് പൂട്ടിയിട്ടേ പോകുന്ന തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തോ ഈ പറഞ്
നിങ്ങളെ പോലുള്ള കൊറോണ പേഷ്യൻസിന് ചില്ലായിട്ടുള്ള എ സി റൂം സുന്ദരിമാരായ നേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വൈഫൈ കണക്ഷൻ അത് മാത്രല്ല വെജ് വേണമെങ്കിൽ ശരവണ ഭവൻ നോൺ വെജ് വേണമെങ്കിൽ ഹയാത്ത് ചത്ത ബോഡി കത്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ബോഡി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറി പൊതിഞ്ഞ് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടും ഒരുപാട് സംസാരിക്കലേ ഓഫർ തീരാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആളുത് വേഗം പോയി ബില്ല് അടച്ചു വേറെ ആരും വിട്ടുപോയില്ലല്ലോ മുത്തശ്ശൻ എവിടെയാള്ളത് ആ ഈശ്വരന്റെ അടുത്തുണ്ട് അടിപൊളി ടൈമിംഗ് നീ ആ എപ്പോഴും എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു അമ്മേ ചേച്ചി വേറെ ലെവലിൽ ട്രെൻഡിംഗ് ആയിരിക്കാം ടിക്ടോക്കില് ആവശ്യമില്ലാതെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഓൺലൈനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അവസാനം പ്രശ്നം ആവാതിരുന്നാ മതി ആശയമുള്ളപ്പോ എന്തിനാ പേടി നിന്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സമയമായമ്മ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണം ഒന്ന് വിടാൻ പറയാമേ ചേച്ചി സെമസ്റ്റർ ഫീസ് അടയ്ക്കണം അമ്മയുടെ ലേറ്റ് എം കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിച്ചോ ശരി പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവുമ്പോ പലിശ മുതലായിട്ട് തിരിച്ചു തരാം നീ ആദ്യം ഡോക്ടർ ആക് അത് മതി എനിക്ക് സമയമായി ബായ് ബായ് ഹലോ ചേച്ചി ഇത് എവിടെയാ എത്ര നേരായിട്ട് ഫോൺ വിളിക്കുന്നു ലൈൻ കിട്ടുന്നേ ഇല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ മണ്ഡപത്തിലെത്തി നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി ഓക്കെ എടി വരുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി പഞ്ചറായി എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഒരു പിടിയൂല അടുത്ത് എവിടെങ്കിലും മെക്കാനിക് ഷോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് എടി ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ഒരു കട പോലും ഇല്ലടി ഇവിടെ ശരി ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം നീ പെട്ടെന്ന് ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യ് ഏയ് നീ വരയൊന്നും വേണ്ട ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പിന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നാ ശരി പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഇവിടെ പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യാബ് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോര് റിസപ്ഷൻ തീരാറായി വേഗം വാ ഓക്കെ ആഷി ഞാൻ നോക്കട്ടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ സൂക്ഷിക്കണേ ഓക്കെ ഐ കോൾ യു ബാക്ക് യേ ഡാ അളിയാ ഇത് കണ്ടായിരുന്നു നീ എങ്ങനെയുണ്ട് എടാ ആട്ടിപൊളി കേട്ടോ സൂപ്പർ ഡാൻസ് അല്ലേ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോലും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവളെ ഒന്ന് നേരി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ ആരാണാവോ ആ ഭാഗ്യവാൻ സിഗരറ്റോ കുറച്ചു നേരം വീഡിയോ പോലും സ്വസ്ഥോട്ട് കാണാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ദേ വരുന്നു ആദ്യവി കോളിംഗ് ബില്ല് തല്ലി പൊട്ടിക്കണം സർ സ്കൂട്ടി പഞ്ചറായി പോയി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹലോ എന്റെ വണ്ടി പഞ്ചറായി അടുത്ത് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഒന്നും കണ്ടതുമില്ല ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പഞ്ചറായി പോയാ മെക്കാനിക്ക ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കുണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ചാ അവൻ അപ്പൊ തന്നെ വന്നോളും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറയോ എനിക്കൊരു റിസപ്ഷന് പോകാനുള്ള വിളിക്കാം അതുവരെ വേണേ അകത്തോട്ടിരുന്നു കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാം ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയോ സർ ഹലോ ആനന്ദേ എടാ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബൈക്ക് ഒരെണ്ണം കംപ്ലൈന്റ് ആയി പോയി നീ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ശരിയാക്കി തന്നിട്ട് പോ എന്ത് അരമണിക്കൂർ ആകുമെന്നോ എടാ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടാ ഓക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആകും മാഡം അതുവരെ വെറുതെ വെളി നിൽക്കണ്ട അകത്തേക്ക് വന്നോ നോ താങ്ക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം ഹലോ എനിക്ക് കൊറോണ ഒന്നും ഇല്ല ധൈര്യമായിട്ട് അകത്തേക്ക് പോര് അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വെറുതെ നിങ്ങളെ എന്തിനാ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാ നിങ്ങളെ പോലെ ഗ്ലാമർ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണോ എനിക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല വാ മാഡം എടാ ബൈക്ക് പഞ്ചറായി പോയി ഞാൻ ആനന്ദിനെ ഫോൺ വിളിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ വരാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും പ്രിയങ്ക വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ എന്റെ ക്ലിനിക് ഇവിടെ അടുത്താ ഉള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നതല്ലേ മെക്കാനിക്ക് വരട്ടെ ഇയാൾക്ക് എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ട ടീ ഓർ കോഫി നോ താങ്ക്സ് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് തന്നെ കഴിക്കാലോ കൊഴപ്പില്ല വേണ്ട ഞങ്ങളാരും നിങ്ങക്ക് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സിന് മയക്കുമരുന്നൊന്നും കളിക്ക തരത്തില്ല അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പോയി എടുത്തിട്ട് വേണം ചെല്ല് ഇയാളുടെ ക്ലിനിക് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണോ ആ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാ മെയിൻ റോഡിലാ
പക്ഷേ 
ഒരു കൊല ചെയ്യാൻ മാത്രം അത്ര ദുഷ്ടനല്ല മേന അമ്മയുടെ മോളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാ ദൈവത്തോട് തന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ വിശ്വാസം അവളായിരുന്നതാ അവളെ കൊന്നിട്ട് നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറയാണ് എന്റെ ചേച്ചിയെ കൊന്ന് എന്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിന്നെ കൊല്ലേണ്ടതാ പക്ഷെ നീ അങ്ങനെ മനസ്സമാധാനമായിട്ട് മരിക്കരുത് എന്റെ മോള് പോയ ശേഷം ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അനുഭവിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂടാ അവൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ലടാ നായ പൂച്ച എന്നൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാരോടും സ്നേഹം മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവള് മൂന്ന് മൃഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് അവളെ കൊന്നു കളഞ്ഞല്ലോടാ നിന്നെ ഒന്നും വെറുതെ വിടില്ല വെറുതെ വിടില്ലടാ അങ്കിളാതെ ജിമ്മിയും ടോമിയും ഒന്നും കഴിക്കുന്നതേ ഇല്ല നിന്റെ പേരിലൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത ആക്ഷൻ അല്ല കേസ് പോലും എടുക്കില്ലടാ അത് കണ്ട് ഒരുപാട് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കണം ഇവിടെ നടന്നൊന്നും ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല എന്നെ വിശ്വസിച്ച ഒരു കുടുംബം കാത്തിരിപ്പുണ്ട് പ്ലീസ് എന്നെ വിട്ടേക്ക ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ എന്റെ ചേച്ചി നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നീ വിട്ടോടാ അവളെ എല്ലാരും കൂടി റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലടാ കത്തിയും രക്തമൊന്നും ഇല്ലാതെ നിന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടും പറ്റോടാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാപ്പ് അടുത്ത തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നൽകുന്ന അവസരമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് അവസരം തരാൻ വന്നല്ല ശിക്ഷ തരാൻ വന്നതാ ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി കൊലപാതകത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മാപ്പല്ല മരണം I'll kill you! I'll kill you! രാവിലെ മുതൽ ഒരു കിസ് പോലും തന്നിട്ടില്ല ഒരു ലിപ് ലോക്ക് എങ്കിലും താടാ പ്ലീസ് 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 ശരി ഓക്കെ
സാറേ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറുണ്ടോ സാറേ ഇൻസ്പെക്ടറോട് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാ അതാ ഇൻസ്പെക്ടറെ കണ്ട് നേരിട്ട് പറയാമെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തേ പറയാറുള്ളൂ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയാ എടോ ദീമിന്റെ വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുവാടോ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക കണ്ടില്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ വേറെ ആരുമില്ല എന്താ കാര്യം പറ സാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബീച്ച് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ രണ്ടുപേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ലേ ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ വാച്ച്മാൻ ഞാനാണ് സാർ അതിനെന്തായി ഇപ്പോ സാർ അത് ആത്മഹത്യയല്ല സാർ കൊലപാതകമാണ് അതെങ്ങനെ തനിക്കറിയാം സാർ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മാസമായിട്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഞാനാണ് അവിടെ പോയി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോ ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ അശോകനെ കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ സാറേ പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ വേറൊരു കൊലപാതകം അറിയാവോ ആ അറിയാ സാർ ഇതാ നോക്ക് ഇവരൊന്നിച്ച് ആ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നു അല്ലേ അതെ സാർ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ പിടിക്കാ സാർ ഞാൻ കൊലപാതകത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ സാർ പേപ്പർ വായിക്കാൻ പറയുകയാണല്ലോ പേപ്പർ വായിക്ക സാർ എന്താ സാർ ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എടോ താൻ കംപ്ലൈന്റ് തരാമെന്ന ഏഴുപേര് മരിച്ചിട്ട് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു താനാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന കൊലപാതകം ഇവരാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെങ്ങനെയാ ചത്തുപോയവർ വന്ന് കൊല ചെയ്യുന്നത് സോങ് വമപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക ആദ്യമായിട്ട് പാടാൻ വരുവാണോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഗുജറാത്തി ഇവളെന്തോടെ അമേരിക്ക മൈക്കിൾ ജാക്സൺ വിളിച്ചു ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ജാക്കിച്ചാൻ വിളിച്ചു എന്തുവാടിയെ കുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ തട്ടി വിടുവാണല്ലോ നീ ൂ താരകങ്ങൾ മിന്നിത്തനിയേ വാനത്താൽ നിങ്ങും മേഘം പോലവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ കുളിരീറൻ പെയ്യവേ 